chapter 3, section 4, baptism. So jetzt sind wir im Kapitel 4, im, im, Teil, uh, im Teil 4. Und es geht um Wassertaufe. There's much division and confusion over this issue of water baptism. Es gibt sehr viel getrennte, geteilte Meinungen uh, und auch Irrlehren über diese Wassertaufe. And there actually need not be. Aber es sollte keine Trennung sein. Es sollte keine Spaltung sein unter den Christen. The scripture guides our way. Das Wort Gottes führt uns den richtigen Weg. So we're going to look at a couple of scriptures to help guide us in this area of water baptism. So schauen wir jetzt einige Schriftstellen an, um uns Klarheit zu geben über das Thema Wassertaufe. Please follow along with us in your booklet. So bitte nimm dein Büchlein zur Hand und folge uns. What happened to those who accepted Peter's message in Acts chapter 2? Was geschah mit den Menschen, die die Botschaft des uh, Petrus angenommen haben im well, zweiten Apostelgeschichte? In verse 41 of Acts chapter 2 we read that they were baptized. Und im uh, Vers 41 uh, im zweiten Kapitel lesen wir, dass sie sich taufen ließen. Und zwar die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. And it happened the very same day as their conversion. Und es ist am gleichen Tag geschehen, wie sie sich uh, wie, wie sie umgekehrt sind, wie sie Buße getan haben. They heard the good news about salvation in Jesus Christ. They believed and then they were baptized that very day. Sie hörten die frohe uh, Botschaft über Jesus Christus, sie haben sich bekehrt und dann sofort taufen lassen. If we go forward to Acts chapter 8 verse 12, Und wenn wir ins Kapitel 8 Vers 12 gehen, we see Philip is preaching and we see that men and women who, who believed in his message, they were also baptized. Uh, und da sehen wir, wie Philippus gepredigt hat vom Reich Gottes. Und viele, die jetzt seine Botschaft gehört haben, die Botschaft Jesu, haben sich taufen lassen. So we see that hearing the good news about Jesus Christ and being baptized, they seem to go together. Und da, hören wir, da sehen wir ganz klar, die frohe Botschaft der, uh, der Erlösung zu hören und das getauft werden gehen zusammen. After hearing the good news about Jesus Christ, the Ethiopian eunuch also got baptized and he did so right away. Nachdem der Äthiopier die Botschaft gehört hat von der Erlösung Jesu Christi, hat er sich sofort taufen lassen. We read about that in Acts chapter 8 verse 35 and 36. Und im uh, Apostelgeschichte uh, 8 uh, 35 und 36 lesen wir davon. And the eunuch said, "See, here is water. What hinders me?" From being baptized. Da ant, bei mir ist 34 schon. Da antwortete der Kämmerer den Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das, das von sich selber oder von jemand anderem? Und Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an, fing mit diesem Worte der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Wasser. Da sprach der Kämmerer oder der Eunuch: Siehe, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? He has a heart change and then he wants to take a step of obedience. Dieser Eunuch oder Kämmerer hatte eine Veränderung seines Herz, Herzens und sofort wollte er einen Glaubensschritt des Gehorsams machen und sich taufen lassen. It's a choice he is making. Das ist eine Entscheidung, die er, der er trifft. And it's a good choice. Ist eine gute Wahl, eine gute Entscheidung. Jesus told his disciples to go and make disciples of all nations. Jesus hat uns gesagt, wir sollen in alle Nation, uh, gehen, hinausgehen und aus allen Nationen Jünger machen. In Matthew chapter 28 verse 19 and 20, what did he say to do with these disciples? Und in Matthäus 5, uh, 28, uh, da sehen wir ganz hinten beim Ende, dann schauen, ich hab's gleich, uh, was sie tun sollen mit diesen uh, Menschen, die glauben. In verse 19, he says, to baptize them in the name of the Father, and in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. In verse 19, from Kapitel 28, Matthäus, Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. And then in verse 20, he tells us, to teach them to obey everything that he has commanded us. Und in Vers 20, vom Kapitel 28, Matthäus, lesen wir, und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und, ja. The New Testament presents four illustrations to help us understand water baptism. 
Und das Neue Testament gibt uns vier Illustrationen, damit wir diese Wassertaufe auch ordentlich verstehen können. Okay, and we see it's a, a picture of it is in burial and resurrection. Und wir sehen, dass diese Wassertaufe repräsentiert Tod und Auferstehung. Romans chapter 6, verse 4 and 5 has that illustration. Und Römer 6, 4 und 5 hat eine, eine gute Illustration dafür. It says, we were baptized with him through baptism unto death, that just as Christ was raised from the death, even so we might be. So, Römer 6, 4 heißt es, so sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. The picture here is like a funeral. Uh, you're placed into the ground and then you will be resurrected back up out of it. Und das Bild, das uns hier gezeigt wird, ist es eigentlich ein Begräbnis. Death to an old life and a resurrection in Jesus to a new life. Tod für ein altes Leben und eine Auferstehung für ein neues Leben. Immersion in water pictures this very well. Und dieses untergetaucht werden in das Wasser uh, zeigt uns das sehr sinnbildlich. Another illustration that the Bible uses to help us understand water baptism. Und eine andere uh, Illustration, wo wir Wassertaufe sehr gut verstehen können in der, in der Bibel. Is the children of Israel crossing through the Red Sea. Wie die Kinder Israels durch das Rote Meer gezogen sind. In 1 Corinthians chapter 10, we read about that verse 1 and 2. Und im 1. Korinther, Vers, uh, Kapitel 10, 1 und 2, lesen wir davon. And there in verse 2, it talks about all were baptized into Moses with the cloud and in the sea. Aha. Und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer. You had to pass through the sea by faith, just as we have to come to Christ by faith. Und... Uh, Wisst ihr, auch der Pastor, der, der Pastor, der uns tauft, äh, ist ein Symbol, aber es geht um Jesus, mit dem wir sterben und auferstehen. In a sense, the person was immersed into the sea as they crossed through the sea and then they came back up out of it on the other side. Und äh, diese ganzen hebräischen Sklaven sind durch das Meer durchgegangen und auf der anderen Seite hinaus. A third illustration the Bible uses to talk about baptism is circumcision. Und die dritte, das dritte Beispiel, wovon die Bibel spricht, um uns diese Erneuerung unseres Lebens zu, uh, zu versinnbildlichen, ist die Beschneidung. You see, the Bible is using Old Testament concepts that the Jews would have understood that we have in the Old Testament and showing us now how baptism is being pictured in the New Testament. Und die Bibel, im Alten Testament ist eigentlich nur der Schatten dessen, was dann im Neuen Testament zur erlebbaren uh, Erfahrung wird. Colossians chapter 2, verse 11 and 12, it says, In him you were also circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the sins of the flesh, by the circumcision of Christ, buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith, in the working of God, who raised him from the dead. Im Kolosser Kapitel 2, Vers 11 und folgende. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt, ableget, abgelegt hat in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Er hat, hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. A complicated passage right there. And we say, what's the connection between circumcision and baptism? Und wir fragen uns, was ist jetzt da die Verbindung zwischen Beschneidung und Taufe? In circumcision, something is cut off and it dies. Und in der Beschneidung wird etwas abgeschnitten und es stirbt. Well, now we're looking at a circumcision of the heart, where my old life of sin is cut off and it dies. Und hier sehen wir uh, etwas... Uh, von der Bekehrung. Etwas Altes wird von meinem Leben abgeschnitten und es stirbt. Your life of sin, my life of sin, it must be cut off and removed from my life. 
Und deine, dein altes Leben der Sünde und mein altes Leben der Sünde muss abgeschnitten werden und es muss sterben. And when I get baptized, I show that that has happened in my life. Und wenn ich getauft werde, dann bekenne ich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass etwas in mir gestorben ist und ich gleichzeitig in etwas Neues auferstanden bin. I'm publicly declaring, my old life is dead and been cut off and now I have a new life. Und ich bekenne vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, mein altes Leben ist gestorben und wurde von mir abgeschnitten durch den Tod in, in des Untertauchen ins Wasser und ich erstehe jetzt auf in ein neues Leben. The fourth illustration to help us understand water baptism comes from the flood. Und die vierte Illustration, die wir in der Bibel sehen über Wassertaufe, kommt durch die Flut. And we find that in 1 Peter chapter 3, verse 20 to 21. And it's talking about Noah in this passage, and it says, Who formerly were disobedient, when once the divine long-suffering waited in the days of Noah, while the ark was being prepared, in which a few, that is, eight souls, were saved through water. There is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God through the resurrection of Jesus Christ. Da heißt es im 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 20 und folgende, die einst ungehorsam waren, als Gott harte und Geduld hatte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durch Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet, denn in ihr wird nicht der Schmerz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Again, a difficult passage, but it's giving us a picture in a sense of baptism. Aber es ist wieder ein sehr schwieriges Kapitel, aber trotzdem, es gibt ein Bild über die Wassertaufe. Noah's salvation was connected to water. Die Erlösung von Noah war verbunden mit Wasser. And so to a Christian salvation, there's a connection here to water. So, uh, wenn immer ein, jemand als Christ sich bekehrt, da ist eine Verbindung mit Wasser. It's the water of baptism, not that baptism saves you, but it demonstrates what has happened to you. Yeah. Und zwar uh, nicht, dass jetzt die Taufe im Wasser oder die Wassertaufe durch Untertauchen dich rettet, aber durch diese Wassertaufe bekennst du persönlich oder stellst dich dazu, was in deinem Leben geschehen ist. The flood brought a fresh start. Und der, die, die Flut die Noah, zu Noahs Zeiten brachte auf die Welt einen, einen neuen Beginn. So, too, baptism should bring a fresh start in my life. So, Taufe sollte eigentlich einen Neubeginn in meinem Leben. It's a passage from the old to the new. Es ist ein Übergang vom Alten ins Neue. Let's look at some of these scriptures again, these different illustrations and different scriptures that talk about them. So, lass, schauen wir uns diese Schriftstellen von den verschiedenen Illustrationen noch einmal an. Paul compares the Christian baptism to a burial. Und Paulus vergleicht diese, diese Taufe zu, mit einem Begräbnis. As we said in Romans chapter 6, verse 1 to 3 talks about that. Und im Römerbrief 6, 4 und 5 spricht er davon. In order to be buried, a person must first die. Und uh, bevor wir begraben werden können, müssen wir vorher sterben. So what do we die to before we can be baptized? Und was, wessen sterben wir ab, bevor wir getauft werden können? We, we die to sin. Wir sterben der Sünde gegenüber. That's what Romans says, we die to sin, how can we live in it any longer? Und, und zwar sterben wir der Sünde gegenüber. Wie, wie können wir dann weiterhin noch in Sünde leben? So, baptism is a symbol that my old life of sin is dead. So, uh, die Taufe ist ein Symbol, dass mein altes Sündenleben tot ist. Now, immersion, total immersion in water, best pictures of burial. Und uh, dieses totale untergetaucht werden in Wasser, das ist ein Zeichen von Begräbnis. Have you ever been to a burial where they just sprinkle a body with a little bit of soil? Oder bist du je bei einem Begräbnis gewesen, wo sie nur ein bisschen Erde auf den Toten getropft haben? No, that you, you've never been to something like that because it doesn't work. Du warst noch nie bei so einem Begräbnis, denn das funktioniert nicht. The Bible talks about an immersion in water picturing that total burial, that death to the old life. 
Und dieses untergetaucht werden in Wasser, das beweist der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ich gestorben bin. Now another, the other object illustration we looked at was in Exodus, the passing through the Red Sea. Und uh, im, uh, im uh, Mose, als uh, zweiten Mose, wo sie durch das Rote Meer gegangen sind, das war jetzt das zweite Bild von Taufe. Now why were the uh, Israelites fleeing from the Egyptians in Exodus chapter 2 verse 23? Es ist zweiter Mose 2, 23. Um, da spricht uh, das Wort, dass, dass eben die, die Israeliten durch das Rote Meer gegangen sind. They were fleeing from the bondage, from the slavery they had in Egypt. Diese Kinder Israel sind geflohen vor dieser, vor dieser äh, ähm, Sklaverei, dieser Bindung an die Sklaverei in Ägypten. So to us, when we come out of a life of sin, we're fleeing from that bondage, that slavery to sin. So, wenn wir uns bekehren, dann kommen wir heraus aus dieser Bindung zur Sünde. And what happened to Egyptians when the Israelites passed through the sea? What happened to them, the ones who were oppressing them? Und was geschah mit denen, die sie eigentlich dauernd bedrückt und bedrängt und versklavt haben? Was geschah mit denen? Well, we all know the story. The sea closed up on them and they died. Und wir alle kennen alle die Geschichte. Diese, diese uh, Menschen, die sie versklavt haben, die Sklaventreiber, die sind alle im Meer, Roten Meer umgekommen, gestorben. Gott hat damit Schluss gemacht. That old life of bondage to slavery, it was gone. It was covered up and it was... Buried. Und dieses alte Leben der, der, der Sklaverei wurde begraben im Roten Meer. Well, in the same way that the Israelites were in slavery to the Egyptians. Und ganz gleich, wie, im gleichen Ausmaß, wie die Kinder Israels in Sklaverei gelebt haben mit den Ägyptern. We were all in slavery to sin haben wir alle in Sklaverei der Sünde gelebt. The Israelites were freed from their bondage to sin as they passed through the Red Sea. Und die Israeliten, diese Kinder Israels, wurden befreit von der Sklaverei durch ihren Durchmarsch durch das Rote Meer. Baptism pictures the freedom from sin that Jesus purchased for us on the cross. Und Taufe, diese Wassertaufe als Glaubenstaufe, ist ein Symbol oder, oder ein, 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 ein Sichtbarwerden, dieses Freiwerden von einem Leben der Sünde. Again, it's a powerful picture. Das ist ein ganz vollmächtiges Bild. And when the water closed in on the Egyptian, it didn't sprinkle down on them, it totally covered them. Und als das Rote Meer sich über den ganzen ägyptischen Armee geschlossen hat, haben sie nicht nur ein paar Wassertropfen bekommen, sondern das war das Ende. Paul says baptism is also like circumcision. Und Paulus sagt, dass uh, die Wassertaufe auch gleichgestellt wird der, der Beschneidung. And it's not done by human hands, but a spiritual circumcision of the heart done by Christ. Und es ist nicht etwas, was man, was man selber tun kann, sondern Wisst ihr, die, die Beschneidung geschieht eigentlich durch das Wirken des Herrn Jesus Christus in unserem Leben. Our body of sin is put off during this circumcision. Und unser, unser Leib der Sünde ist weggeschnitten während der Beschneidung. Again, you can read more about that in Colossians chapter 2, verse 11 and 12. Und uh, im Kolosserbrief 2, 11 und 12 kannst du noch einmal darüber nachlesen. Our fourth illustration in the Bible text was from Noah in the flood. Und das vierte Beispiel oder Illustration in der Bibel über uh, Wassertaufe uh, ist über Noah und die Sintflut. And that's in 1 Peter chapter 3. Und das ist im 1. Petrus Vers 3. What did Peter say that the flood symbolized in verse 21? Und was lesen wir in Vers 21, was diese uh, was das symbolisiert? He says it's an antitype or a representation, a representation, a figure of baptism. Es heißt, es ist ein Vorbild oder ein, ein, ein sichtbares Zeichen der Taufe. Baptism does not save us. Also Taufe ist nicht das, was uns rettet. I want to say that it's very important. I want to say it clearly again. Baptism does not save you. Und ich möchte es noch einmal ganz klar hervorheben. Die Taufe wird dich nicht retten. It's symbolic of what has saved you. That's faith in Jesus Christ. Und die Taufe symbolisiert nur, was dich gerettet hat, und zwar deinen Glauben 
in Jesus Christ. It's a pledge of, it's a showing of a good conscience towards God. Es zeigt, es ist eigentlich ein Vorbild ein, eines guten Gewissens, das wir jetzt Gott gegenüber haben. My conscience is made good or clean because of the completed work of Jesus Christ and I'm taking steps of obedience. Und unser Gewissen ist jetzt gereinigt durch meinen Glaubensschritt. Peter teaches that it is not the removal of the dirt from the body. Und uh, Petrus sagt uns, dass, dass diese Wassertaufe nimmt jetzt nicht automatisch den Schmutz von unserem Körper. That's not what saves us. Das rettet uns nicht. In other words, it's neither the act of baptism nor, also, nor the water of baptism that saves us. Also weder die, die Tat, dass ich mich taufe lasse, noch das Wasser der Taufe rettet uns. Once again, we see the scriptures clearly teach us that we are saved by what he did, that's Jesus Christ. Und wir sehen ganz klar, was uns rettet, ist nicht, was wir jetzt da tun bei der Taufe, sondern was er getan hat für uns. By his death and resurrection. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. And not what, by what we do, which is water baptism. Aber nicht durch das, was, durch die Zeremonie der Wassertaufe. It's just a pledge of a good conscience, as we've already discussed. Ja, es ist ein Vorbild von einem guten Gewissen. Each of these four pictures that we've talked about that come out of Scripture. Und alle diese vier Punkte, die wir jetzt aus dem Wort Gottes erkennen konnten, uh, als Symbole für die Taufe. They show the old life being put away and a new life emerging. Und die zeigen uns, dass wir aus einem alten Leben aussteigen und in ein neues Leben eintreten. In baptism we publicly display what Jesus did for us on the cross. Und in der Taufe bestätigen wir klar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. What he did on the cross was death and then subsequent resurrection. Und was Jesus für uns getan hat und was er erlaubt hat durchzugehen, war sein Kreuzestod und dann die Auferstehung. We show that we identify with this. Und wir zeigen durch die Taufe, dass wir uns mit ihm identifizieren. Und darum sprechen wir damit aus in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich bin mit Christus gestorben und jetzt stehe ich in ein neues Leben auf. When we obey Christ's command to be baptized, wenn wir die Aufforderung uh, uh, Jesu uh, getauft zu werden ernst nehmen und befolgen, we identify with the power of the cross and the resurrection of Jesus Christ. Dann identifizieren wir uns mit der Kraft des Kreuzes Jesu Christi und der Auferstehung. To deliver us completely from the power and the authority of sin in our lives. Um uns vollkommen zu befreien von der Macht der Sünde in unserem Leben. So baptism is an outward sign of an inward change. So diese Wassertaufe ist ein äußerliches Zeichen über unsere innerliche Veränderung. It shows that my old life, that life of sin, it's dead, it's gone, and now I have a new life in Jesus. Es zeigt uns oder versinnbildlicht, mein altes sündhaftes Leben ist vergangen. Und jetzt lebe ich in Jesus. I identify with Jesus Christ. Ich identifiziere mich mit Jesus Christus. And I am obedient to his commands. Und ich bin sehr gehorsam seinem, seinem Auftrag gegenüber. Let me read you Acts chapter 22 verse 16 and I hope these words will cut into your heart. Und lass mich jetzt für dich lesen Apostelgeschichte 2 16 und ich vertraue, dass diese Worte wirklich dein Herz durchbohren. Okay, as, I, as you think about this, I say, have you been baptized yet? Let's read this scripture. Um nicht zu fragen, wurdest du schon durch diese Wassertaufe untertauchen, getauft? Und jetzt lesen wir diese Schriftstelle dazu. Now I've got a personal application question for you. Have you been baptized? Und jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage an dich. Bist du schon getauft durch die Wassertaufe, die Erwachsenenwassertaufe mit Untertauchen? Let's read Acts. 22:16. Lasst uns jetzt Apostelgeschichte 22:16 lesen. And now what are you waiting for? Arise and be baptized and wash away your sins calling on the name of the Lord. Und nun was zögerst du? Steh auf und rufe seinen Namen an und lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. What are you waiting for? Worauf wartest du? If you're not willing to obey and get baptized now, Why even continue in these discipleship lessons? Und uh, wenn du nicht willig bist, also wirklich 
dich den Ordnungen Gottes unterzuordnen und dich taufen zu lassen, dann warum machst du dann weiter mit diesem Jüngerschaftstraining? But I know you want to obey. So go find somewhere a pastor or some fellowship where you can be baptized. Aber ich weiß, du willst gehorchen. So such dir einen Pastor oder jemanden, der bereit ist, dich durch Untertauchen in das Wasser auf den Tod und auf die Auferstehung Jesu zu taufen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Walk by the Spirit. Zechariah 4,6 says, Lo v'chayel, velo v'choach, im baruchi, amar Adonai Zavot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of Hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Saharia 4,6 Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscherin.